Salam sejahtera dan salam bahagia pelajar-pelajar sekalian. Bertemu kembali dalam episod yang seterusnya untuk subjek ekonomi. Saya, Cikgu Siwa, akan mengajar subjek ekonomi untuk tingkatan 5. Perdagangan Antarabangsa Maksud perdagangan antarabangsa Urusan import dan ekspor barang dan perkhidmatan antara satu dengan negara lain yang dipanggil dasar ekonomi terbuka. Selalunya, bahan yang diekspor merupakan lebihan dalam negara, manakala bahan-bahan ataupun barang atau perkhidmatan yang diimport merupakan tidak cukup ataupun tiada di sesebuah negara tersebut. Sebagai contoh, Malaysia mengekspor petroleum, gas asli cecair ke Singapura. Sebagai diimport, Malaysia mengimport jentera seperti kelengkapan pengangkutan dari negara Jepun dan Jerman. Ia merupakan di antara urusan perdagangan antarabangsa. Bagi menerangkan konsep perdagangan antarabangsa, carta ini ataupun grafik ini dapat memberikan pengetahuan yang baik di mana perdagangan antarabangsa perlu wujud di antara Pembeli atau dalam bahasa Inggeris dipanggil buyer dan juga penjual iaitu seller di mana pembeli akan mewujudkan atau meminta barang atau perkhidmatan daripada penjual. Maka dalam proses ini, penjual akan menjual barang tersebut kepada pembeli dengan menghantar atau dipanggil dalam bahasa Inggeris transport the shipment or the goods kepada pembeli. Maka dalam proses ini, pembeli perlu membayar kepada penjual. Maka transaksi ini wujud cross the border ataupun melibatkan di antara dua negara. Di sinilah proses perdagangan antarabangsa wujud. Di mana pembeli ataupun pengimport akan membeli barang daripada penjual yang dipanggil pengekspor. Di sini, urus niaga ini melibatkan perdagangan antarabangsa melibatkan beberapa buah negara. Pelajar sekalian, telah pun cikgu terangkan bagaimanakah proses perdagangan antarabangsa ini boleh wujud. Maka di sini, modus operandi adalah pembeli dan penjual. Ia melibatkan di antara ekspor dan import. Sama ada dalam sesebuah negara, sudah pasti mereka akan mengekspor dan mengimport. Mengekspor barangan yang lebih dalam negara, manakala mengimport bagi barangan yang kurang wujud dalam negara. Sebab itulah di antara dua jenis perdagangan ataupun konsep perdagangan antarabangsa wujud. Sekarang mari kita lihat kenapakah wujudnya perdagangan antarabangsa. Walaupun cikgu terangkan tadi, ekspor dan import merupakan modus operandi, tetapi terdapat pelbagai sebab-sebab yang lain kenapa wujudnya perdagangan antarabangsa. Mari kita lihat huraian cikgu sediakan. Sebab wujudnya perdagangan antarabangsa. Yang pertama adalah sumber semula jadi. Sebagai contoh, Malaysia kaya dengan sumber semula jadi sebagai petroleum. Negara Afrika, contohnya Ghana, kaya dengan koko. Maka di sini, Malaysia mempunyai lebihan barangan sumber semula jadinya iaitu petrol. Maka di sini, proses transaksi ini ataupun perdagangan antarabangsa wujud. Kesan sumber yang pelbagai dari aspek kekurangan dan kelebihan. Maka kita akan mengekspor petroleum dan mengimport barangan yang tidak terdapat dalam Malaysia. Sebab wujudnya perdagangan antarabangsa yang kedua, iklim dan jenis tanah. Sebagai contoh, Malaysia merupakan negara yang kaya dengan ataupun mengalami iklim katulistiwa. Tumbuhan malar hijau seperti getah dan kelapa sawit mudah hidup disebabkan iklim katulistiwa. Maka di sini, faktor tanah ataupun iklim mempengaruhi pengeluaran getah dan kelapa sawit dengan mudah. Berbanding dengan negara-negara Eropah, sebagai contoh, 
iklim di negara lain berbeza seperti iklim tepi. Di Rusia, gandum dan pokok tirus banyak aktif dijalankan di sini. Maka di sini dapatlah anda membezakan di antara kenapa wujudnya perdagangan antarabangsa bukan kerana salah satu sebab sumber semula jadi. Tetapi iklim dan jenis tanah juga boleh menyebabkan kenapa wujudnya perdagangan antarabangsa. Ini kerana kedudukan sesebuah negara dalam bentuk buka bumi menyebabkan wujud kelebihan dan kekurangan. Kebanyakan negara tidak boleh menanam getah dan kelapa sawit maka mereka menggunakan hasil daripada negara kita untuk diekspor ke negara mereka. Dan kita pula akan mengimport barangan-barangan yang tidak dapat ditanam dalam negara kita. Itulah sebab kedua kenapa wujudnya perdagangan antarabangsa. Sebab ketiga kenapa wujudnya perdagangan antarabangsa. Budaya masyarakat. Dari segi budaya masyarakat, setiap negara mempunyai budaya yang berbeza ataupun terkenal dengan sinonim sesuatu negara tersebut. Sebagai contoh, bila disebut negara Jepun, apa yang akan dilihat ataupun wujud dalam fikiran kita adalah pengeluaran barang elektrik dan juga kereta merupakan paling famous ataupun terkenal di negara Jepun. Kapal terbang Kebanyakan syarikat-syarikat pengeluar kapal terbang di dunia adalah berasaskan di Amerika Syarikat. Paris pula terkenal dengan mereka fashion dan minyak wanginya. Dan Istanbul pula dengan Turkish Delight. Ia merupakan di antara sebab-sebab wujudnya budaya masyarakat yang menyebabkan negara kita ataupun negara-negara lain mengimport dan mengekspor barangan-barangan tersebut. Sebab seterusnya, kenapa wujudnya perdagangan antarabangsa adalah harga faktor. Kebanyakan negara-negara membangun menggunakan kaedah buruh ataupun intensif buruh kerana buruh dalam sesebuah negara itu adalah murah. Maka, negara tersebut menggunakan buruh dalam pengeluarannya. Berbeza pula dengan negara maju seperti Jepun dan negara Eropah, mereka menggunakan kaedah modal. Maka di sini, pembelian barangan dari negara ini akan murah jika pembuatan barangan berdasarkan intensif yang digunakan. Sebagai contoh, pembelian barangan buatan tangan ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil handmade sangat mahal jika dibeli dari negara Eropah berbanding dengan pembelian dari negara India ataupun China. Ini kerana handmade ataupun dipanggil buatan tangan menggunakan kaedah buruh. Maka, kaedah buruh di negara India dan China murah berbanding dengan di negara Eropah sangat mahal. Maka di sini, harga faktor turut mempengaruhi sebab wujudnya perdagangan antarabangsa. Sebab wujudnya perdagangan antarabangsa ataupun sebab terakhir adalah cita rasa pengguna turut menggalakkan perdagangan antarabangsa. Di Malaysia, terdapat pelbagai budaya dan kaum yang hidup di dalam negara Malaysia. Disebabkan budaya yang berbeza, maka permintaan turut berbeza. Sebagai contoh, kaum Melayu, terutama sekali pada bulan Ramadan, mempunyai permintaan yang sangat tinggi untuk buah kurma, terutama sekali bulan puasa. Maka buah kurma tidak dapat ditanam di negara kita. Maka barangan ini diimport dari negara Arab. Berbeza dengan kaum Cina, pada tahun baru Cina, permintaan kepada buah Mandarin adalah sangat tinggi. Sudah pasti permintaan ini tidak dapat dipelopori ataupun dipenuhi disebabkan oleh permintaan yang sangat tinggi. Maka buah Mandarin turut diimport dari negara luar. Berbeza pula dengan kaum India, mereka gemar memakan makanan rempah. Maka cili diimport dari negara India. Ia merupakan bagaimana cita rasa pengguna yang berbeza turut mempengaruhi perdagangan antarabangsa. Pelajar pelajar sekalian, telah pun cikgu terangkan apakah kenapakah sebab wujudnya perdagangan antarabangsa. Yang pasti, harga faktor, sumber semula jadi, cita rasa pengguna, iklim dan jenis tanah dan juga budaya masyarakat merupakan di antara sebab-sebab wujudnya perdagangan antarabangsa. Sekarang mari kita lihat pula apakah persamaan dan perbezaan perdagangan dalam negeri dengan luar negara. Persamaan dan perbezaan antara perdagangan antarabangsa dalam dan luar negara. Persamaannya adalah 
mengamalkan pengkhususan, mendapatkan untung, memenuhi keperluan dan kehendak pengguna dan persamaan yang masih wujud adalah meningkatkan taraf hidup rakyat, melibatkan pengguna dokumen dan yang terakhir memerlukan perkhidmatan sokongan yang sama seperti menganggutan, insurans, bank dan seterusnya. Ia merupakan persamaan yang wujud tak kisah sama ada dalam negara ataupun luar negara inilah sebab-sebab kenapa wujudnya perdagangan antarabangsa. Tetapi, perdagangan antarabangsa dan juga perdagangan dalam negeri sangat berbeza dari aspek kebudayaan, dari aspek mobiliti faktor pengeluaran, dari aspek bahasa, dari aspek sukatan dan timbangan, pasaran, sekatan perdagangan, mata wang, dokumen dan juga jarak serta kos. Ia merupakan di antara perbezaan yang wujud dalam perdagangan dalam negeri ataupun luar negara. Pelajar sekalian, walaupun wujudnya sebab perdagangan antarabangsa telah cikgu terangkan di antara persamaan dan perbezaan perdagangan dalam negeri ataupun luar negara di mana mana-mana negara yang mewujudkan perdagangan dalam negeri ataupun luar negara mempunyai aspek yang sama iaitu tujuan memenuhi keperluan kehendak. Walaupun begitu, Perdagangan dalam negeri ataupun luar negara melibatkan dua negara yang berbeza. Maka di sini, kos, sukatan, jenis sekatan akan melibatkan ataupun terlibat dalam konsep ini. Sebab itulah ia sangat berbeza dalam negeri dan luar negara. Sekarang, mari cikgu terangkan pula apakah kepentingan perdagangan antarabangsa yang boleh wujud kesan daripada perdagangan yang wujud di antara dua buah negara ataupun pelbagai hala. Di antara kepentingan perdagangan antarabangsa adalah memperolehi barangan yang tidak dikeluarkan di dalam negara. Seperti yang telah cikgu terangkan tadi, sebab banyak jenis-jenis barangan yang tidak dapat ditanam di dalam negara kita boleh diperolehi dari negara luar. Ia merupakan satu jenis kepentingan dalam perdagangan antarabangsa. Menggalakkan penggunaan teknologi iaitu kemasukan ataupun suntikan teknologi ke dalam negara. Menikmati barangan pada harga yang lebih murah telah pun cikgu terangkan iaitu intensi buruh dan intensi modal. Meningkatkan kecekapan pengeluaran, menggalakkan pelaburan, menambahkan peluang pekerjaan, menawarkan pilihan yang pelbagai dan mewujudkan hubungan baik dengan rakan dagangan dan yang terakhir dapat meluaskan pasaran merupakan di antara kepentingan perdagangan antarabangsa. Pelajar sekalian, dalam subtopik ini telah pun cikgu terangkan tiga aspek yang penting. Yang pertama, kenapa wujudnya perdagangan antarabangsa? Yang kedua, apakah persamaan dan perbezaan perdagangan dalam negeri dan luar negara? Dan yang terakhir adalah yang melibatkan kepentingan perdagangan antarabangsa. Tiga konsep ini sangat saling kaitan, di mana Wujudnya perdagangan antarabangsa, wujudnya persamaan dan perbezaan. Persamaan perbezaan dan juga wujudnya perdagangan antarabangsa mempunyai kepentingan dalam negara. Maka di sini, kesimpulannya yang wujud adalah perdagangan antarabangsa sangat penting dalam sesebuah negara kerana dalam aspek globalisasi yang telah cikgu terangkan sebelum ini sangat penting sebagai satu ukuran dalam memajukan ekonomi negara. Sebelum kita mengakhiri episod kali ini, mari kita lihat soalan yang telah cikgu sediakan. Apakah faktor yang boleh dikaitkan dengan gambar di bawah untuk kewujudan perdagangan antarabangsa? A. Harga faktor B. Budaya masyarakat C. Iklim dan jenis tanah ataupun D. Sumber semula jadi Berdasarkan kepada gambar yang ditayangkan pelajar-pelajar, ia melibatkan dua benda iaitu intensif buruh dan intensif modal. Maka dalam subtopik sebab wujudnya perdagangan antarabangsa telah cikgu terangkan harga faktor merupakan terdapat dua jenis iaitu intensif buruh ataupun intensif modal. Maka jawapan yang paling tepat di sini merujuk kepada A. Harga faktor. Berdasarkan kepada soalan itu tadi, maka berakhirlah episod pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Salam ceria dan jumpa lagi.